本节目由安慕希独家冠名播出，真心真意安慕希，长白山蓝莓酸奶最真心。加入芒果 TV 会员，抢先看正片，尊享超前彩蛋。名侦探俱乐部，上芒果 TV 搜索“大侦探”限定卡，购联名款墩墩机，享特惠。大侦探规则升级，奢侈侦探排名榜，每期。由代理会长根据游戏结果，发放由百变大侦探 APP 提供的侦探徽章。玩家根据徽章数量进行排位，最终侦探排名前四的玩家将获得本季俱乐部闪耀侦探称号。侦探徽章结算规则如下：单骑投凶时，侦探可在两轮各投出一票，共计两票；侦探助理及其余玩家可在第二轮各投出一票。若检举凶手成功，投票正确的玩家各获得一枚徽章。侦探若两轮都投对，则额外获得一枚徽章；若检举凶手失败，则真凶获得六枚徽章。此外，每期将由内投选出一名 MVP 玩家，代理会长可投两票，玩家每人可投一票 ，MVP 玩家将额外获得一枚徽章。代理会长作为侦探排名发起人。拥有百变大侦探 APP 侦探徽章发放权，不参与最终排名。来吧，各位嫌疑人，来吧，看看你身上有什么东西。身上有刚刚练出来的腹肌，<笑>我的防搜身夹克。对，这个肯定有。他这个精彩了，他这个这肯定有。啊，他这太适合藏了。他这个适合藏钥匙。你这一个一个能找得过来啊？不、哦，我拿，我放在，我放在最顺手的地方。你那塑料泡儿。哦，这是。<笑>哦，哎呦，瑞士军刀，哎，稍等，哇哦，同款，小了，哎，哎，你看我这个，你看这儿，你看这儿，这儿，这儿。哎呦哎哎哎！稍等。哈哈哈单位发的是吧？你没有？没有？怎么单位小刀不告诉我系列吗？为什么不告诉我？哎，我们拿这小刀过去，让他怎么死？让他笑话死吗？他会笑话。我要拿起子给他开开眼儿。扎到哪儿？可以的，这可以拉他一个大动脉。你狠！你狠！我还有个指南针。进这里边怎么能不带指南针呢？我刚才那手电筒上面就有指南针。指南针我也有啊。哎，你还有个指南针啊？我这个我这个好看，嗯，漂亮。哎，你还有个 U 盘。我这怎么还 U 盘呀？哎，那儿有个正好有个电脑。来，我们先看看这 U 盘，好不好？走。后边。对，这儿，这儿，这儿，这儿。U 盘坏了，没有东西哎，空呢。芯片隐藏着操控植入者意识的功能。立刻带回击杀目标说的重要资料，按规划好的最快路线返回公馆。哦，这是不是就是他所所说的那个重要的资料，但是被洗掉了？应该是。你们先解释一下，每个人带刀是为什么？对呀、啊，说说吧，你们四个带刀侍卫
。我就是作为一个杀手，刀我是最顺手的，要不就枪，要不就刀嘛。就是准备的凶器是吧？就准备用这个捅他。你用这个刀准备做什么呢？进入公馆杀他呀，就也是捅他。对啊，你呢？我是那个护护护身。别人都有这刀，我俩这刀同样的刀对抗他。是我们剪刀石头布，他猜这是不是这个？我真的不知道干嘛。你呢？你的刀要干嘛？就是我来的时候有一个老太太，就是老奶奶告诉我说：“哎，前面三个人都带刀了，你也带一把吧。”好失望。没有，我带刀弄死他。哎，史川奇留了个遗书在这里。这不是你刚写的吗？这个悬崖就是大被控制杀人的那个。我们先去那个悬崖看看吧，就在检查站边上。悬崖，这不是写着“悬崖”两个字吗？哎，这不是写着“悬崖”两个字吗？哦，这儿呢，悬崖，这是什么呀？呀，等一下，这是个什么呀？这是一个亮晶晶照明弹，功能亮度不受浓雾影响，照明时长持续六十秒。有亮光，我就想着能不能过去看看是什么情况。他知道。对，因为我两点钟看见这边天亮了嘛，嗯，然后我就从那个石屋出来，然后我就往这亮的地方走。因为走的悬崖就再也走不了了嘛，然后我发现这儿没有人，我正准备往回走的时候，突然看见地上有这个壳，然后我看到哦，原来这是照明弹。然后我在这周围也没有看到公馆，因为我来这是认为这这是公馆的人打的照明弹。然后我一看也没有，然后我一看天色要晚了，我回去还得俩小时，我就六点的时候走回去了。照明弹相当于是浓雾散去的一分钟嘛，就是这个概念嘛，等于他把这里就给照亮了。我看到了西边有亮光，看见有那个亮，我们看到的是非常亮的亮光，很远都能看到。然后我就往这亮的地方走，走光了，想把它引过来。要利用他的身份，他能进去。史传奇只会给他开门，凶手是尾随他进去的。问题是谁知道他会被控制了呢？而且谁知道亮了他就会来呢？他催眠了很多人，让他们帮他找到西归芯片的真相。我们先把刘那儿翻个底儿掉吧，再找找别的证据。他的诊所，哎呦，这是个刑具啊！这个应该不能做。这个、这儿有一个素描画册。这个世界一定存在。虽然在你的记忆里没有我，但是在这个世界你活着。人生海海，姗姗而穿，不过尔尔。这还有个小女孩，这就是这就是刘画的吗？呀，两个超级英雄，这个是刘催眠，那个人是萨吗？
，你认不出来自己了吗，张璐？张罗，这是张罗。哦，这是我鼻子有个痣啊。你是小鹏哥，不是小鹏哥死了呀？就是在某个平行世界线里边，我们俩是认识的，对吧？我来补足一下这个故事是什么样的呢？有一天，我就去那个什么什么上头水吧喝上头水啊。这时候门口有一个四岁的小姑娘，那个小姑娘叫甜甜。然后呢，她就感觉像没有人陪，然后迷路了。这时候我就看见张罗啊，上去把小姑娘就是，哎呀，小姑娘啊，你怎么一个人在这儿啊？走啊，哥哥带你回家什么的。我觉得这人应该是个变态。对，那是小女孩干嘛？我就跟着他，就跟着他之后，发现他是真的是照顾人小姑娘，给人小姑娘什么喝奶啊什么的，我们俩就认识了。但是我催眠杀了老师之后呢，人被他撞见了。撞见之后，我其实还挺挺紧张的。然后我们两个就交了底儿，我也给他讲了我的事儿，就是讲了关于就是我老师这个事情。然后这时候我就发现，其实老师呢在 CPU 我，然后呢我就给他催眠，然后就把他给干掉了。但是他其实很支持我，就他觉得我这么做做的对，然后我们两个就搭上伙了。我告诉我小鹏哥，你如果你做不到这样的人的话，就我来做，我要取代他。然后我们两个就决定组成这个小镇里的正义联盟，啊，复仇者联盟，呃，催眠侠。我是那个在底下负责干那个坏事儿的，就是我负责干掉别人，然后你负责呢，就是把这个人的罪恶给揪出来。你是那个狱警，对我是去曝光的一个那个人。对。认识这些事情之后，我们两个就一直照着小姑娘一起玩儿，但是小姑娘像个小大人一样，特别奇怪，天天也不笑，然后也不开心，也不乐。干嘛吐了呀？在地上。有一次，咱们两个去陪他坐过山车，嗯，下了过山车再嗷嗷吐，小姑娘突然就开心了。我开心还不开心了？开心了，开心了，开心了。然后大家火完之后呢，就是相当于我后边就一直在杀人，一直在杀人，一直在杀人。结果后边就被黑黑侦探社盯上了，然后呢，呵呵呵，说你这样做，某种程度上来说也是犯罪，就是本身就是犯罪，有理由，但是你这样做其实也是不对的，不建议是吧？不建议啊，所以说就这个我就写了嘛，说你是个好人，但是我们不一样。然后呢，他就把我给送进监狱。关于小姑娘这个，还是有一个事儿，是有一天那个小姑娘呢，就是她的亲生父母找上我了，找上我们了，说要把小姑娘领走。人根本没丢，是你们俩愣给拿。我真的是丢了啊！但是很奇怪，小姑娘她不愿意走。哎、然后呢，张罗就觉得说，那不愿意走，那就。把小姑娘给带上来搬家吧。哦。然后，但有一天，这小姑娘还是消失了。啊？消失了，不见了。然后我们就以为可能是小姑娘回家了，或者人父母还是找着了。张罗呢？二一二年十二月底，我收到了张罗的绝笔信。说他被甜甜的亲生父母捅穿肾脏啊！
前任先生父母拿刀约出来，然后一刀捅进了你的肾脏，那就不是亲生父母，对吧？亲生父母干嘛对我那么大仇？不知道。因为我们这帮他照顾了他的女儿好几年，对呀、啊。其实他不管回去不回去，他是没有理由过来捅我一刀的。然后你就死了啊！啊，就是在他在在上一个时间线。间死完之后，我在狱里边其实特别绝望。然后，但我在狱里边就到了二幺三年的二月二十三日，我一觉醒来就到了现在这个时空。哦，躺在一个女人旁边，躺在一个女人旁边。然后呢，这个时空里边我看到了黑黑侦探社就已经灭门了。啊，然后我又看到你了，发现你也还活着。对。就是他这写了嘛，就是这个世界，你的记忆里没有我，但是在这个世界你活着嘛。因为我们认识的契机其实是这个甜甜，所以在这个时间线里边没有这个甜甜。啊，就是这个版本的我并不认识他嘛。甜甜是谁？不知道。河那儿是不是还有啊？去河那儿。哎呀，你们要去我那儿，真是很紧张呢。来到了何必来，这里有什么东西你们是没有发现的吗？哇，你这儿有这么多凶器。你这儿过得挺好的呀，不那么什么呀？这就是一个猎户的家。那么窘迫呀。<笑>这，哎呦，哎呦！一般猎户会把凶器放在哪儿呢？你的酒吧 K。来，这位东北大姐啊，哎、这个貂怎么样？你看看我们这个意大利刚来的这个桌子，没那么没那么多预算。要您钱干嘛？您这身份能看我们就是我们的荣幸。什么东西啊？哎呦，这是。嗯，亲爱的何何何何，哦哦，你认识他？哦，我很快就要离开西威市了，但可介绍一位猎户朋友给你，他叫何必来，生活在迷雾森林旁的棚户区里，他也十分憎恶天顶集团，你可与他互换身份。看看我，买个。小姐一定能帮到你，你永远的朋友捕猎。你是呵呵呵呵呵。那你再找找嘛，还有吗？你再找找。你是呵呵呵，我赶紧把我那个信封给你啊，你是不是啊？<笑>你要不要呀？哎，有有有，有个密码，有个密码箱，有东西。嗯，有提示吗？它上面有英文，英文，和和和，三个和。哎，是和和和。那就是你啊，就是你，你只是不知道，还是说你现在装的？他是黑黑黑侦探社的何何何。我这是什么玩意儿？那这个是啥呀？这个是什么呢？这个就是你，你挖沼泽。我，哎呀，怎么了？你那些重要的资料给我吧，我就是呵呵呵。哎呦
其实，刚才有一个大 bug， 你记不记得有一个地图上面写了，千万不要走到森林的边缘。那个如果是我自己是何必来的话，我不会在那上面写这个东西的，因为我只知道这件事情的，就是因为那个地图是何必来留给我的，他提醒我，你看我千万不要走到森林的边缘。因为其实我刚才说有个好心人给了我钱，让我去做手术，其实就是我给了何必来钱，所以他现在在医院做手术呢，因为他十二年的伤痛，终于我希望可以帮他解除这个痛苦。但是他也帮助了我，给了我很多，包括他教我野外生存那些，不是什么何必来给路人的什么，那个他就是要帮我在短时间内恶补我怎么样可以在野外生存。但打劫不是跟跟这个杀人手法是有点巧合，它其实是野外生存的一种方式。其实当年在，呃，二一三年的惨案之后，我就被当做是嫌疑，我被抓进去了。案件摘要：五名死者为黑 A 侦探社成员，幸存者为侦探社社长何何何，何何何作为重点怀疑人被当场逮捕。然后后来，因为有了这个刘催眠的帮助，所以呢，其实，在七年之后，我就想起了这件事情真相，但是我不记得是谁催眠了我。后来我才知道，是因为刘催眠又对我进行了催眠，让我忘记了他。在二二零年的二月二十三号。呃，我清醒过来。何侦探，你终于想起来了，到底是怎么回事？我的记忆和这个世界怎么这么多的不同？出错的不是你，而是这个世界，这是他留给你的最大的悬案。这个时候我已经又被送回监狱继续监禁了，等于我有点像保外就医，等于去接受一些心理治疗。然后刘春明让我想起了所有的故事，可是我作为凶手的这个身份并没有被翻案，所以我依然在监狱里面。我想起这些事情之后，我就要求重审，我想要求重审，我就一直被驳回，因为我们后来才知道整个的这个所谓的这些部分还是被天井集团控制的。后来我就没有办法，我就用盐，每天那个餐里面的盐去腐蚀墙壁。哦，然后呢，我就开始挖墙。肖叔哥，肖申克救赎。我挖墙，还有个海报，我就挖了半年，我就挖了一个地道，但我没有办法挖到外面地道。我就躲在那个地道里面，我就藏着。果然，那个狱警来了之后，他一看到人没了，他就慌慌张张跑出去。通知其他的那些，对我就他没关门，我就趁机溜出来了，然后我就想办法逃出来了。呀呀！侦探社，侦探社的合影。只有后面还有字儿。只有用意识旅行回到过去，才能和此生最重要的伙伴在一起。意识什么意思？现在我们都是。意识旅行。哦，这里面有一个，嗯，来了。组建校园侦探推理社，鼓励我成为职业侦探，教我找到真相背后的真相。没有你就会如没有如今的我，你怎么会不存在呢？远方更重要的是什么？这是萨，他在找萨。远方更重要的是什么呢？只有用意识旅行回到过去，才能和此生最重要的伙伴在一起。然后这里开始分析每个人的版本了。陈的故事 A 版本，推理社交到朋友，我邀请陈加入。哦，这就是那个每个成员的每个成员的 A A B 版本，到底哪个才是真的？没了吗？没了，没了，没了，没了。讲一讲吧。也就是在半年之前，我越狱了。越狱完了之后呢，其实我要做的事情，第一当然是我想要回到日不落公馆，因为在我的故事里面，其实还有一次是在日不落公馆。和欧迪加、张摇滚、魏新文、荣天真和大专家一起经历了难忘的一晚
，这也是何和和在自己的整个的这个破案的过程当中，对自己产生怀疑的一晚，因为他最后其实是帮助这个荣天真，对一起逃脱了这个罪名。所以对于我来讲呢，我马上就写信给当年的这些小伙伴们，问问他们到底有没有什么样的，就是因为我觉得很奇怪的点就是，我出狱之后，我发现真实的世界就是 B 版本。可是我依稀记得催眠师告诉我，你记忆的东西是真的，嗯，是这个世界错了，你要拨开迷雾寻找真相。所以我就很想知道大家的生活到底有什么变化没有。只有荣天真一个人给我回了信，哦，他告诉我，二一三年的二月二十三号之后，他的人生也发生了变化，哦，其他人都没有给我回信。然后这个时候我就开始要想办法，去。解开这个天顶集团的谜。我当时记得，在二一三年我破案的过程当中，我曾经跟天顶集团的一个 HR 写过信，想要了解天顶集团的一些内幕，但是呢，他没有理我。这个人叫张洛。对啊，对啊。你为什么要联系我呢？因为我想了解你们天鼎集团的，比如说人事啊各方面的事情，打探一下。然后我那个时候你没有理我，是因为你住院了。啊？然后我还去医院看过你。什么时候住院了？捅肾吗？啊，对你捅肾没有立刻死，你是救不回来了，你还给我写了绝笔信呢。等于我在二二二二二零年出狱之后，嗯，我就想办法黑进了天鼎集团的这个人事系统。我呢，其实只看到了一个有用的信息，就是他们把雇佣兵给解除了，所以我就写了一个机会难得。嗯，这个时候呢，我就给普列写了一封信，我说你能不能带我进森林，带我去找这个日不落公馆，因为下一个急救日我想要做一些事情。结果普列就给我写了这封信。他说他自己离开西河市了，但是他他推荐了何必来，于是我就来找了何必来，我就了解了何必来的所有的故事，然后呢，我就以他的名义做这件事情。我的计划其实，我首先不是要直接杀掉，啊，石石传奇，我其实是想要回公馆找欧迪加。因为我知道馆主可以用历意识旅行的方式把我送回去。嗯，我送回去之后，我回到惨案发生的之前，我就可以改变这些所有的这些可怕的过去。嗯，但是我这个时候知道。有一件很奇怪的事情，就是馆主不是欧迪加吗？可是为什么现在迷雾森林和公馆都变成了史传奇的所有呢？所以有两种可能性，一个就是欧迪加还在，于是我就会求他，请他配合我，意识旅行，我要回到过去。那如果是史传奇，对欧迪加做了什么，他成了新的馆主，那我就要杀掉他，因为如果我成为新的馆主，我也可以做。这件事情是意识旅行有两种方式，一个是跟跟别人签订契约，利用别人去旅行；还有就是自己回到过去的一个自己，在那个时间段去做意识旅行。所以我其实是想做这件事情，这就印证着为什么我在二十四号的时候，其实你们一定会觉得很奇怪，我又没有任何的身份，我顶着这个呵呵呵的脸，我怎么敢去按那个公馆的门？因为我希望欧弟家来给我开门。我问来的、哦，我说他听见我我我问来的吧，我说他怎么怎么就敢问啊？对我当时只能说我，我是很奇怪的，我想试一下。哦、其实我就想想试一下也还行。来开门的时候，迪迦，但是很遗憾就没有人理我。我心里想说，当时你心觉得就迪迦凶多吉少。于是我在那观察了一下，就迷雾当中也没有人进出，我后来就只能离开了。所以我的计划。其实也复合，刚才说的二十分钟，我重点不是要杀掉，因为你从那个摁门铃之后，你要多了一个找欧迪加的这样的一个想象。对我如果进去之后，我一定是要么是找欧迪加，要么是要问他欧迪加在哪，因为我不知道现任馆主是谁，我杀他没有意义。你这么说完了之后，就很符合凶手的行为逻辑了。你这样的话，你的杀人动机就更强了。
。那大锥字形搜索的时候，怎么没有搜索到你呢？因为我看见了，我躲起来了，我躲避起来，他没有发现我。哦。但是你看到他眼睛红了，你知道他意识操控了，等于我不知道，你只觉得他很奇怪，是吗？对，我知道的是，当时张公子是被西辉二代控制的。五号实验体已成功植入神秘技术的西辉二代。在我在牢里的这段时间里面，我不知道西辉芯片的技术已经到这个地步了。你想啊，那个西辉二代控制控制张公子是一三年的事儿嘛，然后他占据这个馆，想要软禁欧迪加是零八年开始的事儿嘛。他本来零八年他要占据这个馆的原因，就是因为听大专家说了这有一种超自然的力量，然后他的芯片研究进入了瓶颈，然后他占据了这儿，占据了这儿之后的一则记录就是，他的那个 Max 版上市。是龙量产是一四年的事嘛？对，等于所以一三年还在用西辉二的还不稳定嘛，然后一四年之后就彻底变成 Max 版本了。你觉得它有突破？就是突破了，就 Max 版诞生了嘛。嗯，至于 Max 版本是怎么形成的，就用了这个管理的力量。都是说完全可以压制对方的意识了，其实并不是芯片的力量，而是馆长的力量。对。而在那一段时间里面，我一直在牢里。还有谁那有？还有谁？还是我们再去研究室看看。我还是想看一眼那个案发现场到底是个什么情况。这我刚才发。这儿，这儿，这儿，这儿，这个吗？什么？这有个洞。这有个洞。哎，不对，不是啊。哎，有东西。哎，有东西。有东西，有个本儿。好了。火。嘿。哪儿都有东西哈，遗嘱，遗嘱，遗嘱，遗嘱哦，史云的遗嘱啊，史云，史云，这是什么节？哪个都不是，哪个都没有一个对得上的。给史家的后代们，很不幸，我们史家有家族癌症遗传病史。这些年，我将天鼎集团的全部资源都投入到西辉芯片的研究上。我已将我的大脑意识上传至云端，继承我史云遗产者必须在我死后不惜一切代价继续升级芯片。直至实现意识在不同躯体之间进行转移的技术，助我实现永生的夙愿。我，最后，希望我们史家人能够完成征服死亡的崇高思想。我们的血脉将万世长存。史云的遗嘱。但是只能是我，应该是这个是史传奇留的，对吧？等于史云把自己的意识上传到云端之后。他想万事长存，可是史传奇说万事长存的人只能是我，并没有想让他的血脉万事长存。哎，你能分享更多关于史类的这个？我说的再准确一点，就是他生下来，他很聪明、嗯，然后呢，他就被他爸爸一直利用去研究这些东西，哎哎、然后直到有一天，他发现研究的东西是做坏事、嗯，然后他就要揭发，这样才被他爸爸锁起来。他其实是有一个天才儿子，对他来说是一个研究的工具人。对，因为他可以帮他爸爸去研究一些东西吧，应该是。嗯，他在乎的应该是这种所谓的基因呐、啊、什么。他的目标就是他永远活着，就是他，而且就是他自己一个人永远长存。欲望跟自私啊，终究会害了自己。哎，哎呀，这个人呢，真的是、嗯、太贪心了，贪心才会有这个后果。还有什么吗？哎呀，多找找吧，有没有什么东西？这这这，这吧，这里有哎，哎，咋了？哦，这这么大！日不落公馆技术研究报告，来自研究报告人史类。史类。史雷怎么了？快快快快！史雷研究的这个公馆的技术。二零九年八月十五日，很早了。当时他不是那个零八年占据的这个馆子。日不落公馆内存在一种人类现阶段还无法理解的神奇介质。人的意识可以通过这种介质实现穿梭和转移，两个意识通过介质实现意识纠缠，主控者就能够实时操纵他人，主控者只能在公馆内实现意识操纵。哇！改进建议：利用介质对西辉芯片进行升级，研发主脑芯片和副芯片。
，通过技术算法来实现主脑芯片对副芯片的远程控制，并摆脱空间限制。技术前景：通过吸灰芯片实现多个意识之间的链接，并融合成一个意识统一体，由主脑芯片进行操控，可实现超级大脑的构想。哇，这也太……啊，就这个嘛，超级大脑，是不是这个破坏就完了？给他蹬了，给他划他了吗？捅穿他的大脑。哦哦哦哦。这个信息其实跟我们刚才推出来的是一个印证。是的，它的改进的意思就是说，利用这个介质，然后把它的芯片升级之后，嗯，就可以去任何地儿了。如果史传奇满足于馆长在这个馆里边去操控的永生的话，他其实就不用再研发这个芯片了，他直接当馆长就可以了。他是不满足于说只能待在这个公馆里边，对，他想走出这儿。对，老不知足，所以他不快乐。卡包得了，那么。再看看这外面有什么东西。哎，这湖里飘着个什么东西、啊？哇！一喷即晕，吸入后即刻昏迷，性状黄色。哎，哇！哎呦，怎么又是这种东西？又晕了。每集都有这个呀、啊。飞驰并道。哦哦哦哦哦哦哦。喷过的，口是用过的。哦。他必须得用这个嘛，因为那个人不可能乖乖让他绑的嘛。对。就得必须让他晕才行。他等于进来之后，让把他给喷晕了，然后把他给捆起来，要问什么事情。他都晕了，捆宝贝啊！他晕一会儿就醒了，他只是说他晕了，给他绑起来。哦。他加这一节绳到底是干嘛的呢？他为啥呢？不知道啊。他这是咋弄的呢？他这个结？这个结很特别，这不是普通人会绑的结是是，而且他还把它挂这么高，怎么给它挂上去的呢？这凳子肯定是他踩的，这个。不对，凳子这种吧，是谁踩的呢？是凶手踩的还是他踩的呢？他又不是自己蹬了死。对啊，他拿个这个干啥呢？这是个活儿结，哪是个活结啊？这根可以抽动的吧？可以吗？哎。哦，这个是可以抽动的。哦，你看，所以他，你看，一松他就下来了。哦，上面那里呢？看上面，这上面也是活结啊。看，你看这个也是活的。他你看，他是这样的活结也是。哦哦，都是活结。这是死的，这个是一个受力绳吗？肯定是。嗯。都是活结。这是死的，这个是一个受力绳吗？肯定是。哦，如果是他这样吊着自己，他就不会死；但是他吊不动了，他就死了。就等于说，你吊在这个绳上，你你你这样还可以呼吸，但是你到最后没劲儿了，你只能吊死了。他自己拉着能往上走、啊，就是他只要有这个劲儿，他就不会死了。对对对，他这样拉着他就不会死。对对，就松一点嘛。那为什么要给他这样一个绳呢？对呀、啊，那这是个延时装置吗
系统报警，主控者意识已于十九点失去生命提升。十九点我醒了吧？哎，我刚才想的是你七点往就是醒了对吧？然后往公安走嘛？那七点凶手是其实是要从公安往外出的。对，那么。他没有跟你迎面撞见的原因是，就是七点他确切死亡时间，凶手已经提前离开了。就是如果凶手七点在这儿看着他死，我再往外走的话，差不多和大会在这儿撞见。你说的有道理，因为七点醒了之后，我是在这边看见这个公馆之后，我还看见有没有有没有人，没看见任何人。那这个点就是因为知道七点会断联系，大会醒。对，断联就是大门口了。对对对，其实大在门口完了之后，对于凶手来说，大是一个必须要处理的问题，因为他必须要做原始。嗯，要不然他在这儿杀死他，为什么不能直接像你们说的那样用刀捅死他呢？因为捅死他完之后，大马上就醒，马上醒完之后他就出去就没有，就没有办法出去了。对，对对对对对对对对。对，所以他不是要找什么，也不是问什么，他来了之后就挂了这个东西，给了他一个时间段，他挂好之后他就可以走。这块大手被操控的，他其实挣扎了二十分钟，最后还是死掉了。嗯嗯，这就是一个延时延时装置，这个冰沟了。但是他如果可以吊起来的话，他就可以逃脱了呀。而且他都有力气这样撑着这根绳，他，而且真的很麻烦呀、啊！你看啊，他还被那么绑过一次。对，他怎么？你咋知道他被那么绑过一次？手上有那，他手上有痕迹啊！不是这个手上痕迹有没有可能是他自己勒这个的呢？那嘴上呢？你怎么解释呢？他还拿嘴咬了。哦哦,哦，我知道了，他想挣上去之后回头这样去想把那个绳子咬断，就是这样这样这样这样这样这样，缠着手啊起来，然后把自己撑起来一点之后回头试图去把那个绳子咬断，对,对。啊，有可能，有可能，有可能。等于这个岩石就完全寄托于死者的的自救力量。哦，上肢力量不够，平时不锻炼。不对，那他的手腕怎么解开的呢？这个绳很难系哎，这一般人进来就能系这个。你看谁，他刚他学绑,绑、这个，学了很久了，他很喜欢打劫，而且只有何学过。哎，这个东西就是他带过来的这绳子，还是说到这现绑的？是，但是就算你要带个绳还有什么这些东西，你也得修。会这东西就会这个装置嘛？这个东西、嗯、现在目前只能看见何是会这个，他学过。不不，但何现在是何我是何何何对，但是何何何那谁也教过他那个速成法嘛？不能那么明显的指向他有一本书，他就是大事儿啊！而且最重要的是，这书里没有这个结。哦哦。对呀、啊，那除非就是何必来也跟他说说，哎，给你一本书，但是我教你一个最牛的结，叫做活结。对，这谁会记这个结呢？嗯。大，你的那个 U 盘是不知道在哪儿找到的，是吗？对。你身上还有什么东西吗？没有东西了吧？他现在问题是，他 U 盘就是他自己不知道。对，因为他昏迷过，所以他身上真的有可能有东西他不知道。我知道有刀跟那个指南针。站起来会不会还有别的呀？肩膀这个地方可能有一些，然后是不是、啊？对对，然后然后你然后你就
用虎爪这个方式，这样能更容易找到一些东西。哦，这这样舒服多了。你就要帮你们挠痒痒是吧？那行，我帮你挠。夹爪啊，乖啊。不，咱干脆把这衣服拿下来看不行吗？这是什么呀？真有东西啊！我天啊，还有东西呢！啥呀？实时追踪，实时追踪，位置共享。这是凶手安给你的。是凶手安的。凶手啥时候安的呢？就在他，他把那个凶手给推到牙的，就是这个争执的过程中，凶手不知道什么时候给他贴了个追踪。就那那个一分钟的闪光到底是干嘛的呢？大不会偏离路线，它就只沿着 Z 字形搜索。那这个闪光弹放的是没有意义的呀。对。所以一定是大放的呀。是我放的，大放的吸引人过去。大怎么可能会自作主张拿一个闪光弹跑到悬崖放个闪光弹说你过来找我？我在追人。史传奇，他给大夏的初始的指令是进行 Z 字形搜索，消灭森林里一切可疑人员。凶手发了一个闪光弹，他在搜索的过程中那边，砰，一闪光了，有可疑人员，对，去了呀，对呀、啊，可疑现象也算，那就相当于这是第三次偏移路线，就直接就是看闪光弹走了，对，对，这个这个这个合理。刚才你说这所有的东西在于，其实这个人吸引我过来，啊，那他是故意让我去打他吧？他一定是为了吸引大过去嘛，就贴那个追踪器。对，然后凶手他要做的事情是找到公馆，对不对？我们先来画一下大概的那个大搜索开始的一个大致的路线图啊。好呀。啊。首先，大从这里开始进行 Z 字形搜索，然后在帐篷追杀心。在这儿被新用布条给骗了，然后回到既定路线，这是第一次发现目标，然后回到路线的记录。然后 Z 字形搜索回到这儿的时候，看到了陈，追杀了陈一次，然后被陈躲掉了。大继续自 Z 字形搜索，凶手通过某个路线绕到这儿，来到悬崖边，发了一个闪光弹，吸引了正在进行 Z 字形搜索的大的注意。于是大来到悬崖边。就跟凶手有过一番交流，这样才有说重要信息的那回事儿。然后在发生了争执，大要攻击夺取那个离 U 盘，也夺到了，人也推到悬崖下去了。主控者认为已完成任务，目标已死，给他规划了一个回去的最短路线。已知大从这儿进来的时间是零点，然后你走到石林的时候是十二点，中十二点，对吧？你中间停过吗？没停过，停了吧？我是这么走，嗯，老师，哎，来走，我走走走走，然后我走，从这儿走到这儿之后，哦，然后呢，走到这儿之后，我就到这儿了，因为我说我看见一片废墟，从废墟又又接着走嘛，走到石林，走到石林，走到石林队，走到石林之后，石林之后又回到这儿了，哦，我的路线就是这样，从这个这么着走。到这儿，从这儿出来了，然后从这儿出来之后又回到石林了，这是我的整个路线。然后陈是这么走的，从石屋出发，嗯，一路走到石林，嗯，然后刷到这儿了，嗯、片刻没停，又走回石屋了，对吧？就是这一个最对角线是四个半小时的路程吗？对，嗯，这样石林就是从沼泽出嘛。哎，它还是相对的角度嘛。所以现在这个地图的一个机制啊，你看啊，它要从它的整个对角线刷新。啊啊啊！所以我们现在这地方是个球，好妙啊！所以从悬崖调出地图边界的人，应该会是在公馆背后刷新的。有可能，漂亮。哦，他跳完之后又回到那儿了，但是他怎么溜进去的？那溜进去的话，那你在那个侧面，你啥都没看见。
直林就是从沼泽出嘛，他,他要从他的中规对角线刷新，不对，从学校出去直接到公馆是不可能的。他是这样的。现在大走的这几个点，这是一个一个镜像点，它对应的是这儿，所以呢，我们画一条线。它从这儿出来之后，它出现在了这儿，所以呢，也是穿过这儿。又画了一把叉，是一个对称点啊。我从木屋，然后我就一直往西走，然后可能就稍微带点关系，从这儿出来。啊，然后帅就一直走，一直走，一直走，一直走，一直走，一直走，从这儿帅就一直走，一直走，一直走，一直走，大概就反正在这个位置。你走了很久，就一直一直往西走，一直往西走，一直往西走。你又完整的穿了一下。啊，找对象。他跟他不是对应的关系，这样的话，这这是跑偏的。哦。如果从悬崖把他推下去的话，他会出现在这儿。矮树林。他不会出现在这儿，公馆。那现在就不存在，他是被推下去之后，直接就到了公馆了，对吧？你们认为凶手从悬崖掉下去之后，他是扒在悬崖边上，然后原路尾随大呢，还是他从悬崖这边刷新在了矮树林之后再去跟踪大呢？他就跟踪我呀，我回去之后，他看见我在哪儿，跟着我。这样的情况下，他怎么？骗到史传奇，让史传奇认为他死了呢？坠崖，悬崖这个位置应该是凶手刻意选择的。我的意思就是说，凶手掉下去的时候，包括他扔手榴弹，他都是有意识的。这个地方是他好制造一个假死。凶手知道自己会出现在矮树林，他得知道公馆的大概位置，可以比他快很多。然后他就在那等着，等大回去，他跟进去是吗？但难道主控者不知道从悬崖下来就是矮树林？未必知道。史传奇身边有什么人？他的佣兵团，然后他会在这里边跟史类一直在软禁欧迪加，查出这个馆的秘密。他所感兴趣的所有东西都在日不落公馆内部。哎，你雇佣军在这干了这么多年，你不知道这能穿？我们不知道。如果史传奇知道这个信息，他指挥大回来的话，就一定要大从悬崖上跳下去就到了。对，是以为你规划最短路线，是吗？那我用多长时间回去的？挺久的了，两点左右那会儿肯定就人已经闪了，你六点多才到。而凶手给他定这个位置跟踪的目的，肯定就不是为了找公馆的位置了，而是他要确切的知道看我什么时候到，什么时候到了。对。它贴 GPS 更有可能是一个时间装置。知道它的路线的时间的目的是什么？要碰到它，还是不要碰到它？因为凶手虽然掉在公馆边上，但他不能去按门铃嘛。你的意思是说，凶手从那边爬上来之后，在门口等大扫完红膜以后，他溜进去？大不用扫红膜啊，大是十给开的门。其实凶手在那儿是要看大什么时候回来，因为在他的这个跟踪器的视角跟主控者的视角是一样的，知道大什么时候走到哪儿了。史的视角里面只有大带着那个 U 盘回来嘛，是大按门铃，好，我给他开吧。他冲进去用，呃，一喷气晕，迷晕了，史。我进去门之后，他顺着我就能溜进去这件事儿，就不太合理，对吧？史传奇他用的芯片操控人，他是不是必须在保证意识清醒的情况下？就如果说他操控大操控一半，然后大回来了，开了门，啪一喷晕了，大到底是处于说我现在就立刻断开了？不会，他必须终结生命才会断开。那这个时候没人给大下指令，那大会干嘛呢？站在原地吗？我早上起来醒的时候，发现摄像师不在了。第一天晚上在废墟还被打倒了吗？对，是被新打倒的。我从我从那儿醒的，我我想往上走，就突然掉一坡里头了。对，他就是在这儿摔晕了之后就被捕获了。反正我从那边掉下来之后，我我晚上七点钟一醒，我说哎呦，怎么这全是雾啊？因为我在八点半的时候还在想的是我我掉下来这事儿了嘛。然后我就以为肯定是我滚到了向北边了。就是围嘛，所以我看见是北边，我就往北边走，走着走着，我走两步，我就到公馆那儿了。走两步就到公馆了，对啊，就是这意思啊
，他就在门口，大可能都没进去。对他可以就是说赶在大快到没到，因为他那实际上是凶手去按的门铃，然后石以为是大案的，他就进，他先进去了都有可能，也可能。还有一点，这个到底是不是真的一条可走的路径？包括我们所说的凶手是不是真的是被推下了悬崖，然后凶手能活吗？有道理，因为他自己往下跳，他真死了，大概。啊，我们去矮树林看看吧。帐篷是这个后面。山外有山，看那边有没有跳下来的痕迹啊？这边有啥呀？这些断树枝呢？好多段的树枝、啊，好多段的，它都断了，它上面也断了，也不知道怎么断的。哎，朋友们，是这一片子的没了耶？这一溜，嗯，就这掉下来就摔着了，是不是？对吧？跳下来这一溜缓冲吗？啊？它是有点像一个意外了。那他他在我身上搁那个跟跟踪干嘛用啊？他要查你的时间点，跟你一起进去。你看他要做跟踪，他就知道自己不会死。对，他不能是说我做了跟踪之后我摔了，然后意外的被树缓冲没死。不应该之前掉过一回，他发现他没没没死成，误打误撞发现的。就是我的意思就是说，这个并不是这次摔过两次。对，他试过是吗？还有一种可能，他之前可能经历过这儿。对，在这两天之前来过米乌斯。不一定，不一定，就是这两天摔了一次。就也许是这两天才发现，这儿居然掉下来没事儿，然后后来他就想出这个计划的。那都谁走过除了一条线之外的更多条线呀？如果他走过超过两条线以上的话，他就知道从中间轴发现自己一直在循环嘛。啊。嗯他就发现这个死不了，那悬崖。凶手肯定是发现了这个事儿。凶手就是在跳崖的那一刻，他知道自己不会死。对。侦探，我觉得你现在可不可以大概帮我们还原一下凶手从第一天尝试到后面的整个？我觉得大概能还原了，这样我们就可以根据他的画像来推理到底会是谁。嗯凶手的路线其实刚才已经还原的差不多了，我觉得完全说得通。首先，他就要在悬崖这儿放一个闪光弹，然后吸引正在搜寻可疑人员的大过来，对吧？对。然后，在推搡中，他悄悄地在大身上装了一个 GPS 定位器。嗯。大在这里看到他已死之后，史传奇命令大走他已知的最快路线回去。然后，凶手从这里。来到了这里之后，他就一直在准确的掌握大差不多走到公馆门口的时间以及具体位置。对，你是屎被喷晕之后，你失去了指令，所以你就在那等着了。对，就是凶手卡了跟你差不多的时间点，抢了你一步过去摁门铃，然后屎以为是你交任务来了，他就把那门开了。然后他一进去之后，屎又晕了，所以大只能在那儿徘徊了。嗯，凶手肯定是知道大在门口徘徊的嘛。对。所以凶手在六点四十到七点之间，他做了一个延时装置，就是为了避免他死了之后大马上清醒。之后呢，他从这儿走出来，然后大还在死机中，他从大大拉咧咧的从大身边走了过去，在这儿把那个迷药扔了，对，然后消失在了大家视野之外。七点，死者真正主意识死亡的时候，啪，大睁眼了，然后往这公馆一看，啥也没有目击到，啊，这就是凶手作案的全过程嘛。他需要满足条件，第一就是他得触发了这个边缘刷新机制，对，就是从悬崖掉下去，发现哎没死，就在矮树林了。且他知道这儿摔不死，要么他自己摔过一遍，要么他在矮树林目睹别人摔过一遍。是。第二，他要手上有让史传奇很感兴趣的东西，对，很有诱惑力。或者没有，但是他知道什么东西会吸引到史传奇。嗯。还得提前准备绳子、闪光弹跟 U 盘。嗯。第三点，他应该有遇到过。拿着斧头追杀人的，就是眼睛冒着红光的大。对他知道这个终结者啊。我觉得从路线这块，我起码排掉了河
。咱们这些人里边，其实只有和有比例准确的一个迷雾森林地图。有，对我有，因为凶手肯定知道对角线刷新这个机制了，而且我被告知了不要去到边缘。我不知道会翻转，我以为会迷失方向，所以我在这两天的路线里面，我全部都是非常准确的点对点。明白。然后从这个大的参与来说，也可以排到大。嗯、对，嗯嗯。那刘说说为什么不是你啊？第一在于就是我的杀人动机其实有些偏弱。就就是我的杀人动机，是因为我发现就是他这熄灭造成很多人焦虑。第二就是我发现了就是何何何的灭门惨案。但其实这种某种程度上，我其实在替何何报仇，但何何本人都来了。第二就是我是一个催眠师，我的惯用杀人手法跟这次杀人手法不符。而且我没有被追过，第一次是追追我，追他；第二次跑出去是追陈。大追我追到石屋的话，他一定会接着往下搜索呀。但是他接着往下搜索，那次第三次离开就直接去闪光弹了。你有目击过大在追别人吗？没有，因为这个路线我们没办法还原。我们盘一盘，他们三个谁有可能会带个 U 盘？因为我不会带 U 盘，是因为我的那个东西好高层，给我的所有的关于那些信息，我东西还留在他那儿，那个是我准备的东西。哦，对对对对对，哦是哦，是这样的。如果只是他们集团的丑闻的话，我觉得以史传奇来说，把人杀了就够了，没必要把东西带回去。啊，那他也不能让这个东西在尸体身上啊。这个人跳下悬崖之前选择把这东西给了大。对呀、啊，是啊,啊。对。他为什么会给大呢 ？U 盘是个幌子，就是带 U 盘的人就是一定掌握了天鼎集团的某一些东西。U 盘里面可能什么都没有，但是要让史传奇相信，相信他有。对，而且这个东西史传奇感兴趣，最起码得吊他胃口的有有那么一句话。这其实就是凶手自己演的。我这里我对你很重要的一个东西，要怎么样怎么样。然后史传奇不管那个，大给我抢。然后俩人就打打打打打，抢走了，人也掉下去。其实这个时候凶手干了一个事儿，就是贴那个 GPS。嗯、他的角度里面，无非就是他当时因为比较接近史类，然后有可能史类跟他说了什么，让史传奇不知道。但问题他没有跟我讲这么多。我这么说吧，我之前不是什么他的雇佣兵嘛，我们的所有行动线都是他让我们看到人就杀，所以等于我们只是说出苦力的杀手，但是不会有任何核心的资料。因为死累想把这个天鼎集团的东西曝光，所以我的目的只想把它曝光，完成他的遗愿。你想，如果我有核心的资料的话，那我曝光那就好了。但我这一年在干嘛？我在搜集所有的证据。轻轻的踩一脚心啊 ！U 盘这个东西特别像，比如说我进到了你的工作室里边，我 U 盘插进去，我从你里边拷来了绝密的档案。史类既然决定想曝光的话，那史类没有提前做什么准备，给你个 U 盘啥的？他曝光不了了，他被锁起来了呀！他爸就不可能让他再继续干这个事儿了呀！你把大打晕了之后，你去哪儿？对对对对对对对，这个问题很关键。九点，我走到那个帐篷，然后我就说先好好休息一下。你打晕他想干嘛？我不想让他一直跟着我呀。有没有一种可能是他打晕大之后就想大拉拉去公馆？因为他是杀手，所以他想走进去就是给他干了。就没想到到了那这哎怎么有门了哎没办法明天再想办法于是他又折回来在帐篷这儿休息，对啊你肯定是马上要动手了你才把大打晕不不不侦探事实上我对这里的这个构造不是非常清楚因为如果我非常清楚的话我早就把 Slay 救出来了我们俩就跑了，但就是因为我不知道路所以我去年必须要等到极昼这天然后我把他拉出来结果没想到可是你已经很顺利的从这个检查站已经都走到废墟那儿了耶。那你急着跑过一趟，你第二趟是不是就知道了呢？就是你把他打晕这行为是，马上就要动手了，你就要去休息了，你把他打晕干嘛呀？有点奇怪。对，你首先你打我就不对。不是，后后边不能不能说杀人什么之类的了，就想给你吃点多东西，给我给我打晕了。那再说说陈，我完全没有什么他感兴趣的事儿。
。我总觉得啊，能让史传奇感兴趣的东西，不是他自己已知的事儿。就是我觉得他恰恰有纸最关心的东西，就是永生。本世界的你就根本就没有小海的事儿了。有啊，我的前后是没有变变化的。在陈的视角里面，史传奇已经把那个人鱼涂完了。对，但是问题是，这个世界里的无与伦比村没有人鱼这个卖点，它只是把它作为了一个社会公众形象的一个筹码。这是后来我们坐在这儿聊的时候我才知道的吗？如果我提前都知道的话，我就都没有杀鸡了。等于它就不成为它的卖点了，它就不可能说我那儿有人鱼，而且人鱼能重生，你想不想知道？它也得信我呀。我更倾向于就是这个人是史传奇见过的人。我们之前一直以为是可以同步视线的，现在就是只有音频、声音对声音。那我觉得史传奇既然给大下了命，说把他刚刚说这个绝密文件带回来，就相当于起码在史传奇那儿认识到这个东西是重要的。比如说我的点是说，我跟陈，如果跟史传奇说，嘿，我是刘虽明，然后嘿，我是陈什么什么，我们这儿手里有什么东西，我觉得对于他来说，你谁呀、啊？在我这儿，我认为这个嫌疑只有两个人，就一个是何，就是嘿，我是何何何，你记得我吗？你你拿我灭了门，收留你东西。另外一个就是他的之前的保安队长，嘿，八百八十八万不通缉我呢吗？我从你儿子那手里我拿的有绝密的文件，你这公司所有的操纵别人的东西我都知道了，你要我现在就要公开出去，因为我觉得他可以什么都不怕，但他一定要怕一件事情，就是芯片可以操纵人神经这东西，如果被公开出去，那所有装了芯片的人他们一定会把这芯片给拿掉，那他所有的计划失败。他起码得怕这件事情吧？嗯，对，有道理。当你芯片的秘密被发现了，他的艺术无处可藏。啊，就是你这个科技再高没用，所有人把卡拔了，嗯，就不会被你操控了。我想说我的点是，我是呵呵呵，嗯，我来这里不是为了要杀一个人，去报当时的灭门之仇，我是要成为下一个意识旅行的人。首先，第一点，我得知道现任的馆主到底是欧迪加，还是史传奇。当我不知道这件事情的时候，我不可能一进门先给你喷一阵干死了。我干死完了之后，我不知道去找谁签这个契约，我也不知道我的意识旅行能不能实现。那比如说，那我先把你干死，我就会成为下一个馆主的话，我一定不是杀完你我就走了，嗯，我一定是留在馆里继续探索，继续找，我要找管家。或者我要找欧迪加，我一定要把这件事情弄清楚。我的目的不是想要简单的要使传奇死，对我所有的计划是为了回到过去，改变那个惨剧。非常有力，非常抓，就是太老实。就是你啊，这还能是我了？嗯。行，已经归纳完了吧？我们可以投票了吧？好，是吧？加油吧！归到位了，精彩！要陷害我，就一定是知道我之前是红过眼的人。只有心跟陈他们俩都看过我红过眼。我觉得和呃他的身份。及他今天的表达应该不太可能，然后大今天明显就是一个工具人，所以就剩了陈跟刘。带绳子更符合于陈的作案手法，因为他这个什么从小生活在海边呀，身份呀。那么刘的话呢，嗯，如果把这套作案手法按到他身上的话，好像有点牵强，所以今天这一票，我觉得是沉住气。好，那接下来要符合知道公馆位置，然后知道云雾森林的这个镜像的轨迹，知道大被芯片操控的秘密，能够满足以下条件的人
这样玩的好晕呐、啊！想一想，想一想。还有理论上来说应该绕头心，但是我怎么总觉得盒子嫌疑挺大的呢？盒子嫌疑他满足在门那个位置，他知道这个门打不开。第二，他看到了大的那个反应之后，他知道大被操控了，所以说他就有这个方法去做这个局。我觉得出其不意下嘛，给何来一票。虽然很多线索都指向心啊，但是我比较相信新书的那个。他会采用一个方式，就是进去之后用他的拳脚功夫就直接干，这比较符合他的人设。而且呢，新这儿呢，其实说实话，也没有一个特别明确的证据证明他能够了解那么多关于芯片的事情，反而真正植入芯片的是陈，而且呢，陈是一九年恢复了视力，然后呢，发现整个世界已经变了。所以对他来说是有仇恨的。那么从一九年到今年这么长的时间里面，他没有交代他这个时间线在干嘛，也没有讲他为什么选择今年的这个极昼来到这儿，这中间他准备了什么，他是不是有发现一些芯片的秘密？进一步的证据出发了之后呢？我又把核和流排除了。排除核的理由呢，是因为核最后的一方抗辩非常的有利，就是他说他是核核核，如果他进入了公馆之后，他在公馆里面有更多他要找到的东西，就不会进去把人勒死完了，做了一个简单的延时就出来了，他会在里面继续寻找欧迪加。而流呢，是通过最后的几点凶手要满足的条件所排除的，目睹这点没法排他，地图边缘这点没法排他，但是流手上没有任何史传奇感兴趣的筹码。所以，我认为只有陈和新同时满足三大条件。如果说新掌握的这个让史传奇感兴趣的筹码是断绝你现在这种不完美的永生的话，那新其实刚才抗辩的是体力局，我完全可以直接去这样做。所有人拔芯片完了之后，史传奇的照样会死，他没有必要再回公馆去亲自动这么一个手。所以，最终我只能把这一票还挂给陈竹奇。有一种不祥的预感，呛呛呛呛呛呛！太难了，这一案太难了，太难了，没有头绪，这一案就是。一般这么难的时候都是您是，才会这么难，<笑>有道理。请宣布。互联网普法节目《大侦探》第八季第十一案中，谁是杀害史传奇的真凶呢？首先公布获得零票的安全玩家。哈、啊，当然是我。我<笑>，我觉得大老师肯定是零票。大老师肯定零票。啊，我是穿针引线。不不，我给了你一票，大老师。什么？我就不能接受有人零票？你到底给了谁一票？什么呀？是谁呀？大智慧不能是你吗？对不对啊？恭喜恭喜，恭喜恭喜！刘催眠，我可以。票啊！剩下的三位嫌疑人中，谁的票数最高呢？我要投给的是陈竹器，所以我今天把这票挂给陈竹器。陈竹器五票，请进铁炉。一二三四五，只有小刘投了额，只有小刘投了额。<笑>你你玩的很好，很难投，但是因为新时代，给我开开，给我开开
。待会儿看你们怎么打脸。<笑>跟谁说话呢？我故事里边从头到尾就没有陈这个人，所以你不觉得他把自己玩没了吗？怎么可能啊？他打劫那个绳只有渔民有那绳子吧？说谁会有那绳子？<笑>我们已经默认我们抽对了，对不对？先宣布，对对对。陈柱器究竟是不是本案的真凶呢？接下来我宣布，本案检举。没错，我就是本案的凶手，陈柱器。成功！哟哟哟！呀， yo, yo, 还打脸呢！封<笑>神，封神！哇，封神了，封神了！封神，封神，封神！封神，封神，封神，封神，跟你没关系。<笑>哎呀！我我就是投不下去心，因为欣欣实在太难投下，都指向他。但是你们是真的不知道啊！我在这儿卖命卖这么多年，我真是啥也不知道啊！我连那个穿越我都不知道。我隐瞒的是，我前一年的极昼那天其实来到公馆过。你前一年从那儿摔下去过？对，我来这个地方，我看见一个人正被追杀。是。啊我就做了一些动静，然后他们的追兵就兵分两路，应该就是你的男朋友吧，石磊。我要把他带走，我一定要救他。然后我就一路被追杀，追杀到这个悬崖的地方，然后我就躲躲躲藏藏，就从上面掉下去了。掉下去之后，我发现我没死，命不该绝。然后极昼那天又过去了，我就想我还是从长计议吧，然后我又回去了。回去之后，今天其实我隐瞒了一条线，就是被大追杀的时候，我没有回到石屋，我回到了木屋。因为我觉得我的那个藏身地点不能被暴露，回到了木屋之后，我看到了那个纸条。我威胁的时候，我就说你是不是有芯片操控这个技能？然后他就相信。你哪来的 U 盘呢？我 U 盘是我植入芯片时候的那些拷贝的文件，所以我把它弄坏了嘛，就是那个 U 盘里其实什么都没有。其实 U 盘完全是个幌幌子，对吧？其实就是你看了那个纸条，完了之后，你可以说出一些让他害怕的东西。对，就是你之前看到的，他已经看到过。我明白，也不是人说美人鱼那个长生不老这事儿啊。对，不存在这个。<笑>因为在这条线里面，史没有做过这些事情，所以人鱼村也不存在，就是一个普通的。对，关键在我的世界里，他其实已经把村子毁完了。对对,对。就我拿这个再威胁他，已经威胁不了,了是。但是这个新的讯息是我可以威胁的。所以大进公馆了吗？大没进公馆，他要陷害我，就是你卡那个点儿，是我摁的门铃，然后我摁门铃，他估摸着可能是大回来了，他就给我开门，然后开门我就把他喷晕了。所以侦侦探还原那些都是对的，对不对？基本上都是对的。只有人鱼那个还原的比较离谱<笑>，然后他是为什么手被绑着那个？是因为我先给他一个高的梯梯子，然后我把所有的绳结都系好，把它吊好，我拿绳子把他的手反绑，但是系了一个活扣，那头我就又系在那个绳子上，之后我就把高的梯子抽掉了。我给了他那个矮的梯子，然后他就站上去，正好高梯子和矮梯子有一个落差，我就跟他说，如果你不想死的那么快的话，你就咬住掉下来的那一段绳子，然后他就咬住那个绳子，咬完绳子我踢了那个凳子我就走了。其实，在我现在的这个世界里面，我就是一个从小眼睛就没有视线的孩子，其实我也不是黄金护卫队的队长，对，对所以我也没有那么高的本领，我只能用一些小技巧来杀掉他。他需要布局，因为我打不过他呀，我进来迷晕了，我先先得绑他的手啊。哦，你怕他随时醒来？对呀、啊，对呀、啊。请问有没有什么关键性线索啊？关键性线索就是安装他 GPS 的跟踪器，在我房间的烟囱的那个根儿的部分。你把那个烟囱从根儿拔拔开。烟囱的根儿 ，GPS 定位器就在那里面。根儿。
八。哦，天哪！接收器在这儿，这也太锤了。你现在能看见一个点吗？我就是夜空中最亮那颗星，对不对？一个一个小小点儿，我我怎么走你都能看见我。这玩意儿真挺危险的。哎，所以你今天。跳下去就是生跳下去的，也并没有也没有没有用绳什么缓冲一下，因为我知道跳下去死不了呀，就是只是跳下去了啊、嗯哦。但真没想到前年就掉过一次，<笑>我等树长了长。好，好，来，我们颁发我们的那个勋章。玩具本杀当大侦探，上百变大侦探 APP， 有请代理会长何侦探送上百变大侦探 APP 为大家提供的侦探徽章。两个哦，两个哦耶！祝贺您，哎，祝贺您，感谢。投我的没有？<笑>祝贺您，我也有一个。本节目由安慕希独家冠名播出，真心真意安慕希，长白山蓝莓酸奶最真心，谢谢，谢谢，谢谢。玩剧本杀当大侦探，上百变大侦探 APP。本节目由百变大侦探 APP 赞助播出。案件从头梳理，飘柔一瞬到底。本节目由飘柔香氛蓬松洗发露赞助播出。谢谢。大家不要忘记我这次来的目的，所以呢，你们可能会离开迷雾森林，可能完成了你们这次来的目的，但我其实还是想回到公馆，因为我还没有找到我迪家。我还是想要完成这一次的意识旅行，去挽回一些不堪回首的过去。所以呢，我要跟你们再见了。我还是要回到公馆去，我要去找欧迪加，拜拜啦！啊，这个走了。刘布，刘布，哇塞，都玩出古装戏的范儿来了。且慢，刘布，且慢。什么意思？你以为今天只有你，还有未竟之师吗？我告诉你们几个，今天的事儿还没完。别忘了，我可是天鼎集团的张罗。哦，对对对，他是天鼎集团的董事。那也没不至于这么上劲儿啊！这是怎么了？这是？今天的事儿还没完，你们几个跟我一起去日不落公馆的大厅看看吧。还有活儿啊？刘布。刘布，<笑>那我怎么办呢？<笑>可以，可以，让他一起去吧，因为反正出去再再再算他那个杀人的事儿。啊？且慢，刘布，大路，大路，大路，来，啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪，带我们坐直升机前往。不重要的机长又回来了，啪嗒啪嗒啪嗒啪嗒。啥意思啊？他又转了。这个表对。哇！第一集我发现那个表。进去看看。大白吧，真相！欢迎大家来到大侦探合议庭，我是主持人小齐。让我们欢迎来自最高人民法院的郭慧法官和肖丹法官，以及复旦大学社会学沈义斐教授。小齐好，沈教授好，各位观众好，我是来自最高人民法院刑二庭的法官郭慧。我是来自最高人民法院刑五庭的法官肖丹。我是来自复旦大学社会学系的沈一斐。那首先还是为大家介绍一下今天我们的案件。在天鼎集团无限扩张得势之后，整个世界发生了翻天覆地的变化。表面上是科技和社会的进步，但是与此同时也衍生了很多的社会问题。而在本期的合议庭，我们将会一起来探讨垄断对于人类社会的影响，而除此之外，也将以故事中的情节作为切入口，去探寻一下社会发展。和科技进步之间的辩证关系。那话不多说，大侦探合议庭第十一案现在开庭。本次的案件又让我们回到了首案的日不落公馆
。落日镇依旧是那个落日镇，但是与它相邻的迷雾森林却是成为了人们口中的。不归之地，所有的矛头都指向了天鼎集团。日益扩张的天鼎集团让这座森林也成为了财团名下的财产，任何人不可以随意的进入其中。而作为天鼎集团的继承人史传奇，为了完成父亲留下的遗言，决定将吸灰芯片的研究进行到底。最后，所有人都在极昼这一天来到了森林之中。对一切的始作俑者史传奇进行了复仇，而经过推理，我们最终得知，杀害史传奇的真凶就是陈铸器。那么现在，请我们的法官为凶手定罪，并且给出量刑的建议。这是一个有预谋的、故意实施的一个故意杀人行为。那么显然，陈铸器的行为已经触犯了刑法第二百三十二条的规定，构成故意杀人罪。呃，依法呢，应当在死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑的量刑幅度内适用刑罚。但是我们同时也要看到，整个案件的发生啊，有它的特殊的背景。陈铸器实施这个行为，确实是事出有因。被害人史传奇呢，有严重的过错。那么基于这些因素考量呢，法庭在最后对陈铸器进行量刑时，会综合考虑这些因素，依法对他准确的定罪量刑。嗯。我们能看到，在本案的故事里面，天鼎集团被经营的呢是如日中天，逐渐也成为了垄断一切的一个跨国企业。而核心呢，正是因为我们刚刚提到的这个吸灰芯片，它能够一夜之间让普通人变成所谓的天才，而人们呢也被迫负债买下芯片，只是为了能够，比如说在职场生活当中能够谋得一席之地。而大部分的收入也被迫用于偿还了债务。于是，在这个当中，我们仿佛看到了关于垄断的一个影子，以及。形成垄断的原因，那想问一下各位老师，你们会怎样去看待我们故事里这样的一个现象？首先，我们想就是天鼎集团的整个发展过程来看呀，这个集团是生于不易，因为它的整个出发点就不是出于一个合法合理的这么一个目的。嗯，那么它在整个的发展阶段，它都是通过违法犯罪达成这么一个成就。史传奇他。在遭到云上集团的拒绝以后，他是通过芯片啊控制管家，杀害了董事长夫妇。嗯，那么显然他的行为就触犯了故意杀人罪。嗯，那么其次呢，史传奇他又带着雇佣兵到落日公馆囚禁了欧迪加。那么显然他的行为是构成了非法拘禁罪。第三呢，他后边又用芯片控制这个詹公子，引发这个黑黑黑侦探社成员之间的互相残杀。这显然又是一个故意杀人行为，嗯，那么触犯了故意杀人罪，那么之后呢，他又嫁祸给了这个何何何，是属于一个诬告陷害罪。他通过这么一系列的犯罪手段，得以将芯片的研发呀不断的推进，呃，进而通过垄断技术，可以说是控制了无数个人的人生，就是一个典型的垄断行为。就是我们怎么样能够具体的判断他是否，比如说触犯了反垄断法，他有哪些的特征吗？竞争可以说是比较理想的资源分配方式。那垄断源于竞争，但是呢又限制竞争。在市场经济中，经营者呢可以通过公平竞争、自愿联合，依法实施集中，扩大经营规模，提高竞争能力。但是，具有市场支配地位的经营者不得滥用市场支配地位。如果这些经营者滥用了市场支配地位，那就有可能构成垄断。反垄断法呢规定了垄断行为主要包括三种形式，一呢是达成垄断协议，二是滥用市场支配地位，三是经营者集中。天鼎集团呢显然就同时具备了后两种形式，所以呢是比较典型的商业垄断行为。那沈老师您怎么来看待，比如说天鼎集团还有史传奇这一系列的行为呢？我觉得从法律角度讲，反垄断是非常非常重要的。那因为在社会学里，一个社会有序的发展，它不是说追求速度多快、效率多高，很重要的概念叫平衡。反垄断法里其实就是在做这个平衡。首先做的一个平衡，就是在技术的发展里面，这个创造技术或研发技术的人，他首先要保障他的利益，但同时也得让这个技术能够让更多的人受益。所以呢，我们不考虑天鼎集团它出发点是好坏，即使是它是好的，也必须要。要做到这个的平衡，而第二个呢，技术在发展的时候，其实我们并不知道技术发展的好的一面是什么。
坏的一面是什么。所以有的时候为什么要让走得慢一点，让更多的人一起来参与到这种技术发展，其实就是让这个好坏一面能够让大家看得更清楚，它也能平衡一下。而第三个呢，是社会学讲的群体的平衡，因为有些技术可能会使得一部分的群体远远的走在了前面，把另外一部分人抛在后面了。那么怎么让后面这部分人能跟上？怎么能把这些不同群体的利益平衡好啊？这其实是法律社会在商业以外，我们要去做的平衡的力量。商业它是一股脑的追求效率、追求利益，可是我们的法律和我们的社会，它更多考虑的是怎么去平衡这些内容。所以我觉得反垄断法从我们社会学意义上讲是非常非常重要的。是的，我们在生活当中也能够感受到，对于垄断行为是有明确的一个法律的约束的。而在新时代的背景之下，为什么要出台《中华人民共和国反垄断法》，并且在去年还对其中的一些细则进行了调整和修正？修正的重点又是什么？还是要请法官们为我们详细介绍一下。反垄断法自二零零八年施行以来，在公平竞争体系建设、预防和制止垄断行为、优化营商环境、保护消费者权益等方面取得了显著的成效。随着经济的发展，反垄断法呢在实施的过程当中也暴露出来一些问题，比如说相关制度规定较为原则，对部分垄断行为处罚力度不够，执法体系需要进一步健全等等。特别是随着平台经济等新业态的快速发展，一些大型平台经营者滥用数据啊、技术啊、资本等等，实施这个垄断行为，侵害了消费者的权益。嗯，所以呢，就是迫切需要加强反垄断监管。这次反垄断法的修改，进一步完善经营者集中审查制度和对涉嫌垄断行为的调查程序，扩充负面行为清单，强化法律责任的威慑效果等等。那么，根据《反垄断法》的有关规定啊，对于这个涉嫌垄断的行为啊，任何单位和个人，他都是有权向反垄断的执法机构来进行举报的。那么，反垄断的执法机构根据《反垄断法》的相关的规定，他也被赋予了非常完备的执法的调查权。嗯，如果经过调查核实认定他是构成了垄断行为，那么反垄断执法机构首先是可以有权，他责令立即停止。垄断违法行为，嗯，那么并没收违法所得，同时可以并处销售额的百分之一到百分之十的罚款，嗯，那么如果经营者因为自己的垄断行为对相关的，比如说社会公众啊，造成了损失，他是应当依法承担相应的民事责任。也就是说，我们的反垄断法实际上赋予了我们的执法机构和社会公众非常完备的这么一个执法权和救济的权利。那其实我们在刚刚讨论完这个垄断的话题之后，其实还要进一步来讨论科技进步和社会发展之间的一个平衡。因为在故事里面，我们看到史云在世的时候，是为了克服生命的周期以及我们常常所说的这个疾病的问题，进行的科学研究。从动机上来说，它的确就存在着自私，并且的确是畸形的。而随着后来芯片的研究取得了质的飞跃，史传奇完成了这项事情，但是这个技术却是反伦理和反人类的。那在法律的角度，或者是说在社会学研究的角度，我们怎么样去看待我们为了社会科学的发展而使得某些方面可能会受损？任何追求科学进步的出发点和落脚点，都必须是增进人类的福祉。同时呢，我们在进行科学技术研究的时候呢，也必须遵循相关的法律规定，嗯，呃，遵循相关的行业准则、职业道德和伦理规范。就是这些底线你是不能突破的。嗯，科技的进步呢，有的时候会是一柄双刃剑。在当今社会中呢，科技可以说是在我们的生活中起着非常重要的作用。但是呢，随着这个科技的发展，它也不可避免的会产生一定的负面的影响。比如说，计算机的发明便捷了我们获取信息和进行信息的交流，但是呢，也使一些青少年沉迷于网络，无法自拔。还有在农业领域。滥用农药和化肥也使得土壤板结，还有像我们经常说到的这个全球气候变暖啊、资源枯竭等等一系列的问题。所以我们在社会学这几年有一个新兴的分支开始兴起，叫幸福社会学。故
过去我们追求社会的发展，都是追求呃经济怎么更好，然后物质条件怎么提高，这个是在社会早期比较贫穷，我们不能满足最基本的需要的时候非常重要的指标体系。可是到了这个社会发展到一定程度的时候，你会发现物质再怎么增高，你对你幸福的影响会越来越小，边际效应递减。所以我们就开始追问，什么东西是会你促进幸福的？这个时候你就会发现，当我们科技不断发展的时候，科技跟幸福之间的关系，它是打个问号。好的，尤其是当今年 Chat GPT 出来以后，你会发现这种技术发展会使得我们做那些简单工作全部可以被机器所取代，那就意味着仅剩下人类觉得很有自信心、能做的比机器好的，只有创造性的工作。可是还有很多的人是落后于这些技术的，那他在这个人类的命运共同体里面，他怎么生存？它怎么发展，这些都是值得考量的。所以，为什么这个研究要有伦理，法律要有反垄断，去抗衡这种所谓的技术的快速发展？其实就是在平衡发展和幸福之间的关系。那想问一下，比如说站在法律的角度，未来立法的方向会有哪些可能会围绕着新诞生的技术，以保证我们的所有人的权益不会受到损害，让这个科技能够呃良性健康的去发展？应该说是整个社会其实一直以来都是有共识，科技的发展的进步，我们一直在强调要促进整个人类社会的进步，你不能采取违法犯罪的手段，违背社会伦理道德的这么一个手段。嗯，即使是你用了这些手段去获得了相应的研究成果，或者说获取了所谓的技术进步，从整个人类社会的发展进程来看，这样的一个进步我们不要也罢。所以说，我在想啊，我们以后的立法的方向，一个是要鼓励、促进这些科学技术的进步，我们不能用立法的手段去限制科学的技术进步。第二，我们在立法过程中，也要根据这些科学技术的发展，根据人民群众的需求，根据社会发展的需要，来制定一些规范，防止因为不加限制，不断的膨胀、不断的发展，最后成为一个世人的猛兽。第三呢？技术成熟以后应用的过程中，显然要合法合规。你研究的过程中也要合法合规。国家的相关的监管机构啊，这些年也在不断的通过，呃，立法修法，严格的执法来对这些行为进行非常严格的规范。促进人工智能的发展底线到底是什么？其实这些是有争议的，这个不是一个马上就能够得出来的结论，它需要不断的去尝试、去研发，然后我们才知道法律的界限在哪里。所以现在中国在法律立法的过程中，其实是把研究、前瞻、实践几块非常好的整合在一起。那我看到一个非常强大的专业力量在做这些事情，我觉得这个还是让我们老百姓来讲觉得还是比较安全的。所以整体上你会发现，法律它并不能走在社会的前面，对，但是法律也不会延后很长时间。大家一定要有信心，很快就会有随之的跟进。嗯，那我们今天的案件就到此结束了。首先还是要再次感谢几位的分享。在故事当中，天鼎集团在垄断世界之后，改变了社会的规则，也给正常生活的人们造成了困境和危害。如果终有这样的一天变成了垄断和科技的附庸，我们宁愿不要这样的明天。它牺牲掉的不仅仅是文明的进程，也牺牲掉了人类自我奋斗、自我成长、自由选择的权利。那大侦探何一婷，我们下一期再见，谢谢，拜拜。大侦探八联合微博：华东政法大学、西北政法大学、西南政法大学、中国政法大学以及中南财经政法大学，全国五所政法高校共同发起“大侦探全民普法课堂”主题活动。本季全新升级二点零模式，诚邀微博网友一起分享、讨论节目中的法律知识，以及日常生活中容易忽略的法律常识，推动全民普法教育。上微博带话题，大侦探全民普法课堂，大侦探发布相关视频、图片、文字，分享日常生活中容易忽略的法律常识，或观看大侦探何一婷特别节目的观后感，即为成功参与。这个话题其实，在我们节目当中有很多次的被提到过，包括家园被掠夺，然后生存环境被侵占，包括这种残酷的杀戮本身，他们这个在棚户区的猎户们，他们的生活方式本来就是很辛苦的，等于要用一年的辛苦的劳作来换来几天的短暂的团聚，可是呢，他们依然认为这是幸福
。可是就是这样简单的幸福，天鼎集团也没有能够给他们留住。我觉得就是我们每年都在说世界和平，世界和平，真正能够摧毁人类的只有人类。所以说，我觉得这都是我们自己摧毁我们自己的一些途径。我们总是要进步，但是其实有的时候吧，在悬崖边上，你倒退。也是一种前进。首先呢，这个史传奇是出现在之前很多故事里的一个人物，我们每个人扮演过的角色基本上都跟他有仇，所以今天看到这个人物有了他应有的一个结局，呃，其实我心里是觉得大快人心的。这个人其实代表了一个很有趣的对于死亡的一个观念。可以牵扯到，就是有的时候我们对于死亡的一种态度，这种抛弃一切感情的永生究竟有有何意义呢？有时候欣然的接受岁月和生命的有限，其实也是一种对于我们的一种恩赐吧。我觉得两条线其实都是我们的人生，我们都要学着相信它。然后通过自己的努力去改变它，在下一次的世界里没有天顶这个集团了。不管发生了什么事情，我觉得私刑审判还是绝对不可以被法律，然后被人的世俗所容忍和接受的。对于我个人来讲，在以往的世界中，晶晶其实是一个比较冷酷的，没有什么情感的一个这么一个小小孩吧。到了新的世界之后，因为。发生了一些很奇妙的事情，让他感受到了，其实这个人世间还是有很多的温情、很多的温暖，以及很多值得他在乎的人，改变了这个人的呃性格以及想法，以及愿意为某一个人去付出自己的所有，为他所想。其实我觉得这个都是生活中对大家来说很值得记录的美好的瞬间以及美好的事情。在整个这个故事里面，我觉得。他最后还是没有能够靠近这个公馆最后的真相。呵呵呵，其实一直以来对于这个天鼎集团的仇恨，他其实本身最想要做的事情还是用某些方法能够挽回。那么，我也非常希望最后他能够如愿。感谢独家社交媒体平台微博，更多精彩内容尽在新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺。关注微博官方账号“大侦探官微”，实时 get 节目精彩瞬间。上微博参与“大侦探”话题点评，分享你的节目观后感。感谢首席合作新闻媒体：新浪新闻、短视频互动平台抖音、战略移动资讯平台、网易新闻、网易娱乐、网易谈新社、深度短视频合作平台快手、深度知识合作平台秒懂百科。世界如此简单。新闻客户端 z u c k e r 界面新闻，特别合作 WiFi 万能钥匙、YY 直播、诺记天气、智行、怪兽充电、智联招聘。媒体支持：中国青年网、中国新闻网、国际在线、北青网、红网、凤凰娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐。